వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఎనిమల్ హస్బెండరీ అస్టెంట్ పోస్ట్లకు సంబంధించి మోడల్ పేపర్లు ఇప్పటివరకు పదిహేను ప్రసారం చేశాం వాటిలో సిలబస్కు అనుగుణంగా ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ను తీసుకొని ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది వెటర్నరీ ఫార్మసీకి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు గురించి ఇరవై ప్రశ్నలు దీంట్లో ఉంటాయి అది ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది గతంలో లాగానే ముందు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత సమాధానాలు వివరంగా చెప్పబడతాయి కాబట్టి మీరు ఒక పేపరు పెన్ను తీసుకొని మీకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ ఆ పేపర్ మీద రాయండి ఆ తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి ఇక అసలు మోడల్ పేపర్లోకి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసేప్పుడు క్యూఐడి అని రాస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే రోజుకు రెండు సార్లు రోజుకు మూడు సార్లు రోజుకు నాలుగు సార్లు రోజుకు పావు మోతాదు నెంబర్ టూ గ్యాలన్ అంటే ఎన్ని లీటర్లు రెండున్నర లీటర్లు త్రీ పాయింట్ టూ సెవెన్ లీటర్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ లీటర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ లీటర్స్ బెర్నిల్ ఇంజెక్షన్ డోస్ ఎంత పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ గ్రామ్ పర్ హండ్రెడ్ కేజీ బాడీ వెయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్ హండ్రెడ్ కేజీ బాడీ వెయిట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టు టూ పాయింట్ టూ పర్ హండ్రెడ్ కేజీ బాడీ వెయిట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నాలుగో క్వశ్చన్ కుక్కల్లో ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్ ఎక్కడ చేస్తారు ఇయర్ వెయిన్ జుగులర్ వెయిన్ సెఫాలిక్ వెయిన్ టార్సల్ వెయిన్ మ్యాగ్నీషియం సల్ఫేట్ మ్యాగ్ సల్ఫ్ అంటారు దాన్ని దేనికి వాడతారు విరోచనాలు కావడానికి జ్వరం తగ్గించడానికి వాపు తగ్గించడానికి పశువుని చంపడానికి ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఏ సంవత్సరంలో మొదటిసారి ప్రసురించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏడవ క్వశ్చన్ జలగలను నిర్మూలించే మందు ఏది పైపర్జిన్ నిక్లోజమాయిడ్ ఆక్సిక్లోజనాయిడ్ ఐవర్ మెక్టిన్ ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ డాక్టర్ అనుమతి లేకుండా ఏ షెడ్యూల్ మందులు వాడుట ప్రమాదకరం షెడ్యూల్ జి షెడ్యూల్ హెచ్ తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ ఇన్ఫెరాన్ ఇంజెక్షన్ను ఏ మోతాదుల్లో వాడాల్సి ఉంటుంది పందుల్లో వంద మిల్లీగ్రామ్స్ ఇంట్రామస్కులర్ టూ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వన్ గ్రామ్ పదవ క్వశ్చన్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ను ఏ గాఢతలో పునుల డ్రెస్సింగ్లో వాడాల్సి ఉంటుంది ఒకటి ఇస్టు వెయ్యి నుంచి ఒకటి ఇస్టు మూడు వేల వరకు ఒక పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ అన్ని పదకొండవ క్వశ్చన్ శ్వాసలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల సంఖ్యను పెంచే మందులు ఏవి బేరియం క్లోరైడ్ బి అమోనియం క్లోరైడ్ సి బ్రోమైడ్ డి పిక్రిక్ యాసిడ్ పన్నెండవ క్వశ్చన్ థైలేరియాసిస్ వ్యాధి చికిత్సకు వాడే మందు ఏంటి బేరియం క్లోరైడ్ అమోనియం క్లోరైడ్ బ్రోమైడ్ బిపార్వక్యున్ పదమూడవ క్వశ్చన్ విరోచనాన్ని కలిగించే మందు ఏంటి ఏ యాస్టింజెంట్ బి పర్గేటివ్ సి కార్మినేటివ్ డి ఎక్స్పెక్టోరెంట్ పద్నాలుగవ క్వశ్చన్ అమిత్రాజ్ మందు డోసు ఏంటి ఒక లీటర్ నీటిలో వన్ టు టూ ఎంఎల్ టూ టు త్రీ ఎంఎల్ టూ టు ఫోర్ ఎంఎల్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ పదిహేనవ క్వశ్చన్ అప్రోడిసియాక్స్ మందులు అంటే ఏమిటి లైంగిక వాంఛను పెంచే మందులు పాల దిగుబడి పెంచే మందులు కంటి చూపును పెంచే మందులు మతి మరుపును తగ్గించే మందులు పదహారవ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో నోటి ద్వారా అందించే మందులు ఏంటి ఎలక్చరీ డ్రెంచెస్ పౌడర్స్ సిరప్ ఏడవ క్వశ్చన్ స్టిప్టిక్స్ మందులు దేనికి వాడతారు రక్తం వృద్ధి చేసేందుకు రక్తం పల్సన చేసేందుకు రక్తం గడ్డగట్టించేందుకు రక్తస్రావాన్ని అరికట్టించేందుకు పద్దెనిమిది శరీరం ఉపరితలం మీద వాడే మందులు ఈ కింది వాటిలో ఏవి పౌల్టీసెస్ ఫోమెంటేషన్ డిప్పింగ్ ఇనాక్ష పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో దేనిని నీళ్లతో కలిపి తయారు చేస్తారు లినమెంట్ ఆయింట్మెంట్ క్రీమ్ లోషన్ 
ఇరవై ఒక క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ రెండు మందులను కలిపి వాడవచ్చును సల్ఫా ప్లస్ ట్రైమితోప్రిన్ బి టెట్రసైక్లిన్ సల్ఫానమైడ్ సి పెన్సిలిన్ ప్లస్ టెట్రసైక్లిన్ డి క్లోరోఫెనికాల్ అండ్ ఎరిత్రోమైసిన్ ఇవి ఇరవై క్వశ్చన్లు సరే మనం సమాధానాలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు విషయం ఏంటంటే పదిహేనవ మోడల్ పేపర్లో అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ సబ్జెక్టు దాని మీద ఇరవై ఐదు పేజీల ఇంగ్లీష్లో ఉన్న నోట్స్ కావాలనే వాళ్ళు నలుగురుని వెటనరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసి వాళ్ళ పేర్లు నాకు వాట్సాప్లో పెట్టమన్నాను దానికి స్పందించి ఇప్పటి వరకు చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయించారు వాళ్ళకు ఆ నోట్స్ కూడా పంపడం జరిగింది ఆ విధంగా చాలామంది ముందుకు వచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఇక సమాధానాల విషయానికి మనం వెళ్దాం ఒకటవ క్వశ్చన్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో క్యూఐడి అని రాస్తే అర్థమేంటి అంటే రోజుకు నాలుగు సార్లు ఆ మందును వాడాలని అర్థం మరి రేజుకు రెండు సార్లు అంటే బిఐడి అంట రోజుకు మూడు సార్లు ఉన్నప్పుడు టిఐడి అని రాస్తారు రెండవ క్వశ్చన్ గ్యాలన్ అంటే ఎన్ని లీటర్లు త్రీ పాయింట్ టూ సెవెన్ కాబట్టి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూడవ క్వశ్చన్ బెర్నిల్ ఇంజెక్షన్ డోస్ ఎంత పాయింట్ ఎయిట్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ పర్ హండ్రెడ్ కేజీ బాడీ వెయిట్ కాబట్టి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాలుగవది కుక్కల్లో ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్ ఎక్కడ వేస్తారు సి సెఫాలిక్ వెయిన్ కానీ టార్సల్ వెయిన్ డి సి అండ్ డి అనేది రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్లు మరి జుగులర్ వెయిన్ అనేది పశువులకు గొర్రెలకు ఐవి చేసినప్పుడు జుగులర్ వెయిన్ చేస్తారు ఇయర్ వెయిన్ అనేది పందుల్లో వాడతారు ఇక మ్యాగ్ సల్ఫ్ మ్యాగ్నీషియం సల్ఫేట్ దేనికి వాడతారు ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ విరోచనం కావడానికి మ్యాగ్ సల్ఫ్ను వాడతారు ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఏ సంవత్సరంలో మొదటిసారి ప్రచురించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి ప్రచురించడం జరిగింది ఏడవ క్వశ్చన్ జలగలను నిర్మూలించే మందు ఏంటి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్సిక్లోజనైడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పైపర్జిన్ అనేది గుండ్రటి పురుగులు ఏలిక పాంపుల నివారణకు వాడతారు నిక్లోజమైడ్ అనేది బద్దె పురుగుల నివారణకు వాడతారు ఐవర్మెక్టిన్ అనేది అంతర్బాహ్య పరణ జీవులు రెండు పోవడానికి వాడతారు ఇక ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ డాక్టర్ అనుమతి లేకుండా ఏ షెడ్యూల్ మందులు వాడటం ప్రమాదకరం అంటే షెడ్యూల్ జి అనేది మరి షెడ్యూల్ హెచ్ అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఆ మందులు వాడకూడదు తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ ఇంజక్షన్ ఇన్ఫెరాన్ను ఏ మూత అదుల్లో పందుల్లో వాడాలి హండ్రెడ్ ఎంజీ ఇంట్రామస్కులర్ మూడవ రోజు పన్నెండవ రోజు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది అనీమియా రాకుండా పంది పిల్లల్లో కాపాడుతుంది పదవ క్వశ్చన్ పొటాషియం పరమాంగనేట్ను ఏ గాఢతలో కుండ డ్రెస్సింగ్కు వాడాలి ఒకటి నుంచి వెయ్యి నుంచి ఒకటి నుంచి మూడు వేలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి వన్ పర్సెంట్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది డిసిన్ఫెక్టెంట్గా పనిచేస్తుంది టూ పర్సెంట్ అనేది ఏంటి పాము కాటు కరిచినప్పుడు ఆ ప్లేస్లో సబ్క్యూటేనియస్ ఇంజెక్షన్ చేయడానికి పొటాషియం పరమాంగనేట్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి పదవ క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ అనమాట పదకొండవ క్వశ్చన్ శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల సంఖ్యను పెంచే మందులేంటి బేరియం క్లోరైడ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ బ్రోమైడ్ పిక్రిక్ యాసిడ్ ఈ నాలుగిట్లో పిక్రిక్ యాసిడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి బేరియం క్లోరైడ్ దేనికి పనిచేస్తుంది అది దగ్గును తగ్గిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఏ రెస్పిరేటరీ సెడేటివ్ అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అంటే మన శ్వాసకోశంలో ఉన్నటువంటి శ్రవాలను పెంచి అవి బయటకు వచ్చేటట్టు తయారు చేస్తుంది దాన్ని ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అంటారు బ్రోమైడ్ అంటే ఈ బ్రాంకిల్ శ్వాసకోశ నాళాలను కన్స్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి అంటే సంకోచింపజేస్తాయి ఆ విధంగా ఒక్కోదానికి ఒక పనితీరు ఉంది పన్నెండవ క్వశ్చన్ తైలేరియాసిస్ వ్యాధి చికిత్సకు వాడే మందు డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ బిపార్వోకిన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ విరోచనాన్ని కలిగించే మందులు పర్గేటివ్స్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాస్టింజెంట్ అనేది విరోచనాలు తగ్గడానికి వాడే మందు కార్మినేటివ్ అనేది ఆకలి పెంచడానికి ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అనేది దగ్గు తగ్గించడానికి వాడే మందులు పద్నాలుగవ క్వశ్చన్ అమిత్రాజ్ మందు డోసు ఏమిటి 
టూ టు ఫోర్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ వాటర్లో కలిపి స్ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పదిహేనవ క్వశ్చన్ అప్రోడియాసియాక్స్ మందులు అంటే ఏమిటి అంటే లైంగిక వాంఛను పెంచే మందులు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఆరవ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో నోటి ద్వారా వాడే మందులు ఏమిటి ఎలక్చరీ డ్రెంచెస్ పౌడర్స్ సిరప్స్ ఇవన్నీ నోటి ద్వారా వాడతారు ఎలక్చరీ అంటే ఏంటి ఎలక్చరీ అనేది బెల్లం కానీ హానీతో తయారు చేస్తారు అంటే మెడిసిన్ ను ఆ రెండిట్లలో దేంట్లోనైనా కలిపి పశువులకు అందిస్తారు అది సేఫెస్ట్ మెథడ్ అనమాట మరి డ్రెంచెస్ అంటే ఏంటి నీళ్లలో కలిపించే మందులు డ్రెంచింగ్ చేస్తారు ఒక బాటిల్తో చిన్న దూడలకు మేక పిల్లలకు అయితేనేమో ఫీడింగ్ కప్తో చేస్తారు వాటిని డ్రెంచెస్ అంటారు పౌడర్స్ అంటే మనం దానాలు కానీ నీళ్ళల్లో కలిపి అందించే మందులు సిరప్ అంటే టానిక్లు ఇవి ఓరల్గా అందించే మందులు ఇక పదిహేడవ క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే స్టిప్టిక్స్ మందులు దేనికి వాడతారు రక్తస్రావాన్ని అరికట్టేందుకు వాడతారు కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ శరీరం ఉపరితలం మీద వాడే మందులు క్రింది వాటిలో ఏవి పౌల్ట్రిసెస్ ఫోమెంటేషన్ డిప్పింగ్ ఇనాక్షన్స్ ఈ నాలుగు శరీరం ఉపరితలం మీద వాడే మందులు కాబట్టి ఏ బి సి డి ఈ నాలుగు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెస్ అంటే ఏంటంటే బాయిలింగ్ వాటర్లో లిన్సిడ్ మీల్ను కలిపి పేస్ట్ లాగా తయారు చేస్తారు అది వాపు మీద పూస్తారు అది వాపు పక్కవానికి రావడానికి వాడతారు వాటిని పౌల్సెస్ అంటారు హోమెంటేషన్ అంటే కాపడం వేడి నీళ్ళతో లేకపోతే ఒక స్పాంజ్ కాటన్ ఊర్ను వేడి నీళ్ళలో ముంచి రుద్దుతుంటారు దాన్ని ఫోమెంటేషన్ అంటారు కాపడం డిప్స్ అంటే ఇన్సెక్టిసైడల్ బాత్స్ చేయడం ఇప్పుడు గొర్రెలకు డిప్పింగ్ చేస్తారు దాంట్లో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అపింత్రాజ్ లాంటి మందును కలిపి ఆ నీళ్ళలోనూ గొర్రెలు ముంచుతారు దాన్ని డిప్పింగ్ అంటారు బాహ్యపరాన్న జీవులను చంపడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది ఇనాక్షన్స్ అంటే లోకల్గా పనిచేయడానికి ఆయింట్మెంట్ కానీ లినమెంట్ కానీ ఆయిల్స్ని కానీ అప్లై చేయడాన్ని ఇనాక్షన్స్ అంటారు ఇక పంతొమ్మిదో క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో దేనిని నీళ్ళల్లో కలిపి తయారు చేస్తారు లోషన్ను నీళ్ళల్లో కలిపి తయారు చేస్తారు నీళ్ళల్లో కలిపి తయారు చేసిన తర్వాత వచ్చే సొల్యూషన్నే లోషన్ అంటారు మరి లినమంట్ అంటే ఏంటి ఆయిల్లో కానీ ఆల్కహాల్లో కానీ సబ్బు ద్రావణంలో కానీ తయారు చేసే మెడిసిన్ ఇది ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది లిక్విడ్ ప్రిపరేషన్ అనమాట ఆయింట్మెంట్ అంటే పారాఫిన్లో కానీ ఫ్యాటీ ఆయిల్స్లో కానీ తయారు చేస్తారు ఇది సెమీ సాలిడ్ రూపంలో ఉంటుంది ఆయింట్మెంట్ మనందరికి తెలిసిందే క్రీమ్ అంటే అది సాఫ్ట్గా లేకపోతే సెమీ సాలిడ్గా ఉంటుంది దాన్ని క్రీమ్ అని అంటారు ఈ క్రింది వాటిలో ఏ రెండు మందులను కలిపి వాడవచ్చును సల్ఫా ట్రైమితోప్రీమ్ కలిపి వాడవచ్చు టెట్రాసైక్లిన్ సల్ఫానమైడ్ కలిపి వాడవచ్చు కాబట్టి ఏ అండ్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్డిజర్వబుల్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే పెన్సిలిన్ ప్లస్ టెట్రాసైక్లిన్ ఈ రెండు కలిపి వాడకూడదు అదేవిధంగా క్లోరం ఫెనికాల్ ప్లస్ ఎరిత్రోమైసిన్ ఈ రెండు కలిపి వాడకూడదు ఇవి ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇరవై ప్రశ్నలు వాటి సమాధానాలు మీరు రాసిన వాటితో కంపేర్ చేసుకున్నారని భావిస్తున్నాను ఇక నెక్స్ట్ పదిహేడవ మోడల్ పేపర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ ధన్యవాదాలు